注意看到墨西哥天才小将迪瓦拉连续以高难度动作拿到高分后，现场所有中国观众的心都悬了起来，因为很少有外国选手可以将中国队逼到如此份上，连续两轮都力压两位中国选手排名第一。正当所有人都觉得迪瓦拉将抢走中国梦之队的金牌之时，已经28岁的老将彭建峰毅然决然地站了出来，他用接下来无解的表现告诉这些小伙子。将为什么还是老的辣？这是2023年福冈世锦赛男子一米板决赛现场。此次中国队有两名选手进入了决赛，他们分别是来自河南的选手彭建峰和来自湖北的小将郑九阳。值得一提的是，彭建峰虽然是2017年世锦赛这个项目的冠军，但28岁的年龄其实已经过了跳水的黄金时期。再加上小将郑九阳又缺乏国际大赛的经验，所以这次的比赛外国跳水队仿佛看到了一丝可乘之机。但事实真的如他们想的那样吗？我们进入比赛一看究竟。首先登场的是法国选手，他的第一跳选择4 0 5 C 难度系数 3.1。这一跳完成的非常不错，最后得到了 69.75 分。接下来是中国选手郑九元的第一跳，选择5 3 3 5 D 难度系数 3.0。好的，从走台到入水一气呵成，郑九元的第一跳就获得了 72.00 的高分。下面是墨西哥选手迪瓦拉的第一跳，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.2 跳五一五二 B 三点二的，非常高啊！迪瓦拉的第一跳就展现了强大的天赋，不仅动作难度系数最高，完成的也相当不错，最后得到了 72.00 分。下面就是中国选手彭建峰的第一跳，选择5 3 3 5 D 难度系数 3.0。可以，最后得到了 67.50 分。第一轮中国选手郑九元和墨西哥选手迪瓦拉并列第一，而彭建峰仅仅排在第五名。进入了第二轮，法国选手的第二跳，选择1 0 7 C 难度系数 3.0 最后得到了 66.00 分。中国选手郑九元的第二跳，选择3 0 5 C 难度系数 3.0 同样也得到了 66.00 分。墨西哥选手的第二跳。选择4 0 5 B 难度系数 3.4 这一跳再次得到了 71.40 的高分。中国选手彭建峰的第二跳，选择2 0 5 C 难度系数 3.0 好的，渐入佳境的他这一跳得到了 70.50 分。这一轮墨西哥选手凭借出色的发挥占据了第一的位置，两位中国选手分别位于第二和第三名。我们来看法国选手的第三跳，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.2。最后得到了 70.40 分。中国选手郑九元的第三跳，选择2 0 5 C 难度系数 3.0。郑九元的这一跳出现了失误，最后得到了 64.50 分。墨西哥选手的第三跳，选择3 0 5 C 难度系数 3.0。不得不说，小伙子就是有劲啊！这腾空的高度是真的高。这一跳再次获得了 69.00 分，成功将压力甩给了中国队。接下来是中国选手彭建峰的第三跳，选择3 0 5 C 难度系数 3.0 哇，漂亮！太漂亮了！关键时刻老将就是不会掉链子。彭建峰顶住了压力，这一跳拿到了 76.50 的高分，成功反超了墨西哥选手迪瓦拉，排到了第一位。但是此刻还不是庆祝的时候，因为几位外国选手虎视眈眈，比分依然咬得非常死。法国选手的第四跳。最后得到了 73.50 分，中国选手郑九元的第四跳。最后得到了 69.70 分，墨西哥选手的第四跳。迪瓦拉反而在难度系数低的动作上出现了失误，最后只得到了 64.50 分，中国选手彭建峰的第四跳。此刻的彭建峰如入无人之境，高难度一跳下再次得到了 76.50 分。这一轮彭建峰稳居第一，可是小将郑九元却落后到了第四名。郑九元要加油啊！我们来看法国选手的第五跳。哎呦！高压之下的法国选手出现了致命失误，直接致敬了远在菲律宾的团队，最后只得到了 36.00 分。中国选手郑九元的第五。看来郑九元感受到了我们的加油和助威，这一跳稳稳拿到了 69.30 分。墨西哥选手的第五跳，调整过后的他再次得到了 70.95 分。中国选手彭建峰的第五跳，即便是墨西哥选手疯狂追击的情况下，彭建峰依然稳稳的控制着局面，这一跳得到了 74.25 分，不给他任何反超的机会。此时还剩最后一跳，墨西哥选手迪瓦拉势必会做出最后的反扑。彭建峰能顶住压力吗？我们拭目以待。法国选手的最后一跳
，选择5 3 3 5 D 难度系数 3.0 最后得到了 58.50 分，中国选手郑九元的最后一条，选择5 1 5 2 D 难度系数 3.2 可以。非常漂亮，小伙子关键时刻迎来了爆发，拿到了 76.80 分，率先为中国队锁定一枚奖牌。接下来就是冠军之争，墨西哥选手迪瓦拉的最后一条，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.6。六。啊，跳得很好！迪瓦拉确实是一位值得尊敬的对手，艺高人胆大的他最后一跳选择了全场最高的难度，并且获得了 81.00 分的高分。而接下来上场的彭建峰，只要最后一跳可以超过64分，就可以拿到这枚金牌。他能够顶住压力吗？让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。彭建峰的最后一跳， 5 1 5 2 B 难度系数 3.2。来了，漂亮！关键时刻，老将出马一个顶两，彭建峰稳稳的完成了最后一跳，得到了 75.20 分，将对手夺冠的希望彻底扼杀，为中国跳水梦之队再添一枚宝贵的金牌。从开始的落后到后面的绝地反击，彭建峰诠释了什么才是真正的大心脏。让我们一起为他鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。你还记得这对又帅又能打的神仙组合吗？当外国跳水队集体爆发，在首轮就纷纷用高分向中国队施压之时，中国选手陈艾森和林月迈着坚定的步伐走上了赛场。在外国队还在高。